O contrato de Adranil está para expirar em 2023 e vamos conversar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos conversar sobre Adrian Newey, tem saído na imprensa que o contrato dele acaba em 2023 e claro que começa a ter aquela conversa, ele vai renovar ou não vai renovar, ele já está com seus 64, 65 anos, ele vai ter saco para ficar na Fórmula 1, o próprio Newey já falou que a Fórmula 1 não representa um grande desafio para ele, porque ele quer fazer outras coisas, a Fórmula 1 tem muita restrição aerodinâmica e tal, então, o que, que vai ser de Adranil e qual o tamanho de Adranil, né? Eu sei que tem gente que não gosta muito dessa expressão, mas qual seria a importância, melhor dizendo, de Adranil para a história da Fórmula 1? Vamos começar com o seguinte, então. Passando pelos títulos de construtores, Adranil tem de 92, 93, 94, 96, 97, 98, 2010, 11, 12, 13 e 22. Além desses títulos de construtores e muitos desses aí também de pilotos, você tem que levar em consideração que ele levou de pilotos de 2021 com Verstappen, mas não ganhou construtores, assim como a temporada de 99 também não levou construtores, mas ganhou o de pilotos com o Mika Hackney. Um cara que tem mais títulos do que muita equipe aí, inclusive do que muita equipe tradicional, com certeza tem um valor enorme para o esporte e para aquele que o emprega, no caso hoje a Red Bull. Se você parar para analisar, o período de ouro da Williams, que foi ali nos anos 90, foi justamente com o Adrian Newey. O período grandioso da McLaren ali no final da década de 90, claro, nós tivemos um período da McLaren ali em 80 também que foi estupendo, mas estou falando mais recente, na década de 90, basicamente Adrian Newey é quem projetava os carros da McLaren. Todos os títulos da Red Bull passam inclusive pelo Adrian Newey é um cara que sabe fazer carros de corrida que são rápidos. Outro detalhe interessante, que já falamos aqui no canal, isso foi difundido nas mais diversas plataformas, inclusive, a Adrian Newey fez uma tese sobre o efeito solo lá na primeira passagem do efeito solo na categoria, na década de 80. E depois disso, ele nunca pôde aplicar necessariamente o efeito solo na Fórmula 1, pelo simples fato, o efeito solo foi banido e só retornou agora em 2022. Mas assim que retornou, você vê como a expertise, a experiência, o conhecimento previamente adquirido fez diferença. A Adrian Newey criou uma Red Bull muito forte, que anda muito bem não somente com menos altura, mas também com mais altura, sendo que o efeito solo precisa que o carro esteja o mais baixo possível. Então mesmo subindo o carro, a Red Bull continua muito mais rápida do que as suas concorrentes. Projetou um carro, que é a base para os carros até 2025, que se ele quisesse sair agora, não renovar o contrato, ele com certeza garantiria mais alguns títulos para a Red Bull até 2025. Por quê? O conhecimento dele realmente supera um pouco aquilo que nós estamos acostumados a ver. Num mundo em que pilotos e chefes de equipe geralmente são os grandes alvos dos elogios e também os alvos da mídia, ter um projetista com essa importância acaba sendo fundamental para a Fórmula 1, porque você tem mais o que explorar e você dá nome aos bois, você valoriza uma profissão que nem sempre é muito valorizada na categoria. São títulos por três equipes diferentes, com regulamentos totalmente diferentes, com pilotos de estilos diferentes, o que faz de Adrian Newey um dos principais, se não o maior nome em termos de design de carros para a Fórmula 1. Já há algum tempo a Red Bull trabalha também com o Pierre Wache, o Wache, não vou saber como se diz, mas já trabalha com ele também, então o Adrian Newey está ali na Red Bull, mas ele não trabalha sozinho. E por que, que tem essa integração entre os dois? Porque a Red Bull sabe que o Adrian Newey não vai ficar por muito mais tempo, ela precisa de alguém para estar tá ali junto do Newey aprendendo, fazendo, acontecendo, para quando o Newey sair, também ter um cara de alto nível. Isso vai dar certo? É uma pergunta interessante. Se você considerar que depois que o Newey saiu da Williams, ela não conseguiu mais engrenar como engrenou naquela década de 90, ou depois que ele saiu da McLaren, a equipe teve dificuldades também para voltar à disputa de título, você vê que até ganhou ali o de 2008, ganharia o de 2007 se não fosse a falcatrua, mas ganho de pilotos em 2008 com o Hamilton, 
E depois disso, a McLaren some. E a Red Bull pode ser a próxima da lista caso não consiga alguém do mesmo nível. Então você vê que há um padrão. O Adranil está na equipe, ganha título. Ele sai, a equipe entra em declínio. Ela até fica bem por uma ou outra temporada, mas depois tem um declínio quando você olha para o quadro geral de performance do time. É um cara extremamente importante que merece todos esses elogios que são ditos. Uma frase muito interessante do Christian Horner há alguns anos é de que se ele tivesse que escolher entre o Michael Schumacher e o Adrian Newey, ele sempre escolheria o Adrian Newey, porque esse é o nível, essa é a base que você precisa, você precisa de um cara como o Newey para ser diferenciado, para achar aquilo que os outros não acham, para entregar soluções que os outros não conseguem descobrir, para fazer carros que muitas vezes são muito superiores. É claro, você teve um domínio da Mercedes, por exemplo, mas há quem diga que se a Red Bull tivesse um motor que prestasse entre 2014, 2017 e 2018, possivelmente teria brigado por títulos frequentemente. Claro, a Mercedes ganharia uma ou outra temporada, isso é óbvio, mas acredito também que a Red Bull levaria um ou outro título por conta dessa expertise do Adrian Newey. Só que um carro é um conjunto de fatores e não somente o design. De acordo com Tom Clarkson, Adrian Newey está renovando ou em processo de renovação com a Red Bull. Então fica o nosso questionamento aqui o seguinte, ele vai renovar por mais quantos anos? Eu chutaria que até 2025. Por quê? Em 2026 com o novo regulamento, ele já vai estar tá beirando os 70 anos e como ele já se mostrou desgostoso com a categoria, muito provavelmente vai querer sair e passar esse, vamos dizer, final de carreira fazendo algo que lhe dê mais prazer, que lhe dê mais desafio. Muito se fala sobre aviões e barcos. É possível, ele vai para aquilo que ele achar mais interessante, ele está naquele nível que se ele falar, eu vou fazer tal coisa, com certeza vai ter alguém querendo contratá-lo para fazer. Mas o importante de frisar é que em 2026 eu duvido muito que o Adranil e ainda esteja na equipe. Pode até ser que ele ajude, e se ele ficar até 25 ele vai ajudar no desenvolvimento de 2026, porque os carros começam com pelo menos um ano de antecedência a serem feitos. Então ele vai sim participar dessa base de 2026 da Red Bull, porém, como ficará a Red Bull depois que o efeito do carro do Newey passar? Depois que tudo for para a mão de outros, como a do Pierre, por exemplo, como citei há pouco. Como ficará a Red Bull a nível de performance? Ela vai ser uma nova Williams, uma nova McLaren, que depois da saída do Newey entraram num momento em que não conseguiram mais sair, numa espiral negativa que não conseguiram mais sair? É uma possibilidade, mas claro que se você tem um planejamento, dificilmente isso acontece, a Red Bull mesmo já vem fazendo esse trabalho e também contratando mais pessoas para evitar esse problema. Mas a questão é, Adrian Newey renova ou não renova? Você, na sua opinião, gostaria que ele renovasse, que ele fosse para outra equipe ou que aposentasse da Fórmula 1? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!